Γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μα. Εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελε να μα πει δύο λόγια για την ομιλία. Ναι. Η ομιλία είναι μια εταιρεία τεχνολογία ε, που σήμερα και πάντα δραστηριοποιείται στην αυτοματοποίηση τη εξυπηρέτηση πελατών. Άρα χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να μπορούμε να βελτιώνουμε την εξυπηρέτηση πελατών. Λέω το βελτιώνουμε γιατί υπήρχαν τεχνολογίες και πριν από εμά, οι οποίες προσπαθούσαν να αυτοματοποιήσουν την εξυπηρέτηση πελατών με όλα αυτά τα, τις κακές, ας το πούμε, την κακή επίγευση που έχουμε όλοι μας από τέτοια αυτοματοποιημένα συστήματα. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να καταστρέψουμε αυτά τα συστήματα, τα παλιά και να φέρουμε στην αγορά μια νέα εμπειρία η οποία βασίζεται και στην τεχνητή νοημοσύνη η οποία πιστεύουμε ότι υπηρετεί τον καταναλωτή και όχι μόνο τις εταιρίες. Άρα δεν είστε αυτοί για κάρτα, πάτα ένα ε, και πες κάρτα, ναι. κάρτα. Είμαστε αυτοί που καταστρέφουμε <laughs> αυτούς. <laughs> Ωραία. Ε, θα ήθελα να, να μιλήσουμε λίγο για σένα και λίγο το story σου. Mm-hmm. Ε, πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, πού σπούδασες. Ε, στην Αθήνα γεννήθηκα, στην Αθήνα μεγάλωσα. Ε, Νωρί κατάλαβα ότι μου άρεσε η τεχνολογία. Πάντα από μικρό με φωνάζανε μαστροχαλαστή, γιατί πάντα mm. ό,τι παιχνίδια μου φέρνανε τα διέλεια μέσα σε μία-δύο ημέρε το πολύ, για να δω πώ είναι φτιαγμένα. Όπω και πολλοί άλλοι κάνουν. Ε, νομίζω είναι το mindset του, του μηχανικού αυτό. Ε, έφυγα στο εξωτερικό τότε, διότι ήθελα να σπουδάσω ε, σχετικά με του υπολογιστέ το 1989. Ήταν πάρα πολύ νωρίς για την Ελλάδα, οπότε αναγκαστικά έφυγα έξω και το ήθελα κιόλα. Ε, σπούδασα στο Λονδίνο. Στο Imperial. Computer Science στο Imperial College. Computer Science και Electronic Engineering. Και έκανα ένα διάλειμμα μετά από το Bachelor. Επέστρεψα να κάνω τις υποχρεώσεις μου εδώ πέρα στην πατρίδα, οπότε 23 μήνες ναυτικό. Α. Εκεί το μυαλό μου πραγματικά, παιδιά, σταμάτησε να λειτουργεί. Okay. Αλλά... Η τελευταία περίοδος ε, carefree. <laughs> ναι, <laughs> πραγματικά. Και στη συνέχεια όμως επέστρεψα γιατί ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου. Έκανα jump start ξανά, ξανά το μυαλό με ένα master's σε, πάλι σε τηλεπικοινωνίες και communications πάλι στο Imperial. Και από εκεί και πέρα νομίζω τα πράγματα πήγανε κάπως μόνα τους. Mm. Ε, με τσίμπησε η IBM από το Πανεπιστήμιο απευθεία μέσω των προγραμμάτων που έχουν τα πανεπιστήμια εκεί πέρα με, την, με το industry. Ε, ξεκίνησα να δουλεύω σε συστήματα φωνής, που ήταν και η μεταπτυχιακή μου σε επεξεργασία φωνής. Και νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι ιστορία που λένε. Έτσι ξεκίνησα. Στην, στην IBM είσαι στο Λονδίνο. Στην IBM είμαι στο Λονδίνο. Ε, δουλεύω εκεί πέρα για περίπου ένα χρόνο... Ωραία. Ε, όσο... Ό, όσο άντεξα σε μια μεγάλη εταιρεία να είμαι ένας μικρός, ε, μια μικρή ας το πούμε ε, οντότητα, ε, πολύ γρήγορα ξεπέρασα τα, το ρόλο που μου είχαν, για τον οποίο με είχαν προορίσει νομίζω και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, κάτι μόνος μου. Οπότε μεταπίδησα από την IBM σε ένα business partner της IBM, τη VoiceRite, Αμερικάνο, που Α. ήθελε να πάρει όλο αυτό το κομμάτι που έκανα εγώ τότε στην IBM σαν contract outsourced. Οπότε πήγα και εγώ πακέτο μαζί με το contract και ξεκίνησα σε μια μικρότερη εταιρεία. Ξεκίνησα να τη στήσω όλη τη δουλειά στην Αγγλία, στην Ευρώπη και στη συνέχεια και στην Αυστραλία. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να απλώσω τα φτερά μου να κάνω όχι μόνο το καθαρά τεχνικό κομμάτι στο οποίο από το οποίο ξεκίνησα και το οποίο λατρεύω, αλλά και όλο το business γύρω από αυτό. Ε, και στη συνέχεια, όταν άρχισα να σκέφτομαι λίγο και θέματα οικογένειας και πού θα καταλήξω και τα λοιπά, τότε βέβαια ταξίδευα, πρέπει να είχα ταξιδέψει σε πάνω από 70 μέρη μέσα σε δύο χρόνια περίπου. Ήταν δηλαδή, ήμουν συνέχεια ως φιτσιρικά σε ένα αεροπλάνο. Ε, και άρχισα να σκέφτομαι κάπου να ηρεμήσω, Οπότε για μένα το Λονδίνο ήταν πάρα πολύ ε, βροχερό <laughs> για τα γούστα μου. Οπότε αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα. <laughs> και έτσι κάπως ξεκίνησε και η ομιλία. 
Σούπερ. Μα ακούνε και πολύ τα Ιάσπορα Γκρίξ, οπότε είναι, είναι καλή ευκαιρία. Γκάι, γυρίστε. Ε, <laughs> ε, οπότε ξεκινά την ομιλία το 2002. Το, το τέλο του 2000 επιστρέφω από Λονδίνο. Επιστρέφω με την προοπτική να συνεχίσω τη voice right στην Ελλάδα, να φτιάξω δηλαδή μια ομάδα εδώ πέρα με, που έχουμε πολύ καλό ταλέντο σε μηχανικούς για τη voice right. Τελικά, επειδή ένιωθα ότι έχω ε, πολύ μεγάλο κομμάτι και του, τεχ, του τεχνικού know-how αλλά και του business, ήθελα να έχω ένα μερίδιο σε αυτό το εγχείρημα. Ε, δεν μπορέσαμε να τα συμφωνήσουμε με το αφεντικό μου, οπότε ε, ε, εκεί παρατήθηκα και είπα ωραία ξεκινάω μόνος μου λοιπόν την ομιλία. Βρήκα μέσω των φίλων ε, ένα συνέτερο, τον Πελία, okay. που δεν θα μπορούσα να έχω ε, βρει καλύτερο συνέτερο πραγματικά. Και ξεκινήσαμε παρέα την ομιλία το 2002. Σούπερ. Ε, η, η ιδέα ποια είναι, καταρχάς πώς έχει, πώς έχει η εμπειρία σου από την IBM και την Voice Right, πώς έχει επηρεάσει το, την ιδέα σου για την ομιλία και ποιο είναι, αυτό το, ποιο, είναι, ποιο είναι το opportunity το οποίο βρίσκεις και το κενό στην αγορά για να ξεκινήσει την ομιλία το 2002. Κοίταξε, το 2002 αυτές οι τεχνολογίες ήταν πάρα πολύ καινούριε. Ήμασταν ε, μόνοι μας τότε, φωνάζαμε εκεί με τον Πελία και λέγαμε για, τα, για το speech recognition, natural language understanding και ούτε καν καταλάβαινε ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε. Ε, το να έχω δουλέψει σε μια μεγάλη εταιρεία όπως είναι η IBM, καταρχήν με βοήθησε να καταλάβω τι σημαίνει ε, enterprise. Mm τι σημαίνουν αυτοί οι πελάτες, πώς τους χειριζόμαστε και να μπορώ να σταθώ μπροστά σε πολύ μεγάλους πελάτες γιατί στην IBM έκανα αυτή τη δουλειά, με στέλνανε ανά τον κόσμο να αντιπροσωπεύσω την γάμα των προϊόντων τους στο voice και voice recognition mm. οπότε έμαθα να αντιμετωπίζω αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς. Αυτό νομίζω με βοήθησε πάρα πολύ και συνεχίζει να με βοηθάει διότι... Ένα πράγμα το οποίο, στο οποίο η ομιλία ακόμα και σήμερα είναι εξαιρετικά καλή και μας το λένε οι πελάτες συνέχεια, είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε partner μαζί με τις μεγάλες επιχειρήσεις, okay. που για μένα είναι το μόνο φυσιολογικό, το μόνο, μόνος τρόπος που ξέρω. Για αυτούς το feedback που μας δίνουν είναι ότι είναι ένα, ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος, πολύ ε, partner friendly, δεν μας βλέπουν σαν vendors, μας βλέπουν σαν συνεργάτες και είναι και ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχουμε χάσει ούτε έναν πελάτη, ποτέ. Ναι, ναι. Ε, και έχετε και πολύ, πολύ δυνατό τράξιο και ε, παγκόσμιους πελάτες. Έχει, έχει πολύ ενδιαφέρον το story και το τι έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα. Ναι. Ε, είμαστε λοιπόν στο 2002, ε, έχεις βρει τον co-founder σου ε, και ποιο είναι το, ποια είναι η ευκαιρία που προσπαθείτε να... να να, να κάνετε tap. Ποιο είναι το κενό που έχεις δει και πώς πιστεύεις εσύ ότι μπορείς να... Τι τεχνολογία να πτήσετε για να κάνετε explore το opportunity αυτό. Και τότε νομίζω ότι αυτό που κάναμε η αυτοματοποίηση στο, στο call center ήταν ε, ένας τομέας που δεν ήταν λίγο off the grid. Δηλαδή δεν ήταν... Ε, επειδή περιείχε και την τηλεφωνία μέσα, η τηλεφωνία ήταν περίεργο ζωάκι για τον κόσμο του IT. Ναι, ναι. Αυτό που κάναμε λοιπόν, ε, ουσιαστικά γεφύρωνε την τηλεφωνία με το IT, με, με τα computer. Είναι ένας χώρος ο οποίος ακόμα και σήμερα φοβίζει πάρα πολλούς. Ε, δεν είναι απλός. Ε, βέβαια η τηλεφωνία από τότε μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει πάρα πολύ, πλέον είναι IP-based η τηλεφωνία και αυτά τα πράγματα έχουν αρχίσει και συγκλίνουν. Αλλά τότε ήταν δύο κόσμοι διαφορετικοί και εμείς είχαμε αυτό το ιδιαίτερο know-how στο πώς να φέρνουμε αυτούς τους δύο κόσμους κοντά. Okay. Και αυτό είναι που είχαμε σαν μοναδικό, σαν unique selling point, σε συνδυασμό και με την εμπειρία που είχα από την, από την IBM και τη δικτύωση που είχα και με την IBM, ναι, οπότε ναι. χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες μας, αλλά και με μεγάλους πελάτες στο εξωτερικό. Το 2002 ακούγεται αρκετά μακρινό. Δεν πρέπει εκείνο το διάστημα, δηλαδή να μην υπάρχουν πολύ, πολλά startups ε, και σίγουρα πολύ μεγάλη κατανόηση του τι συμβαίνει στο, τι, και τι, τι, τι είναι η τεχνολογία. Ε, ποια, είναι, ποια, είναι, ποια είναι δική σου, ε, ποιο είναι το δικό σου view. Δεν υπήρχαν startups τότε. Τότε μιλούσαμε για το Silicon Valley και φάνταζε σαν κάτι μακρινό, περίεργο, ένα ονειρικό μέρος. Ε, ναι, ήμασταν 
καλαμιά στον κάμπο, δεν λειτουργούσαμε ως startup, απλά ξεκινήσαμε και προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Και φαντάζομαι με την ομάδα που είχες αρχίσει να ρικρουτάρεις ε, για το voice right ή, ή ποια ήταν, είχες δυσκολία να βρεις κόσμο, να τους πεις, να τους εξηγήσεις τι κάνεις. Για πολλά χρόνια ήμασταν <laughs> εγώ και ο Πελίας. Α, οκ. Okay. Ε, ο πρώτος μας υπάλληλο ήταν ο Γιώργος ο Δεβελέκος, ο οποίος ξεκίνησε μετά από κάποια χρόνια, που ήταν, μας βοηθούσε λίγο στο κομμάτι το τεχνικό και ήμασταν τρία άτομα για ακόμα μερικά χρόνια. Okay. Ε, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα μέχρι το 2000 περίπου 10-11. Okay. Επιβιώσαμε και την κρίση γιατί ήμασταν πολύ μικρό, μικρό το σχήμα. Ε, και γενικά νομίζω ότι πέρασε μία δεκαετία περίπου μέχρι να φτάσει η αγορά το όραμά μας. Ναι, ναι. Ε, είχαμε ξεκινήσει too, too πολύ, πολύ νωρίς. Too early. <laughs> Είναι, πώς το selection criteria βαράει συνήθως την endeavor, too early. Είναι. Ναι, σωστά. <laughs> Δέκα χρόνια, όχι ένα και δύο. Πώς, ε, πώς κάνατε survive, τι, ποιο ήταν ακριβώς το μοντέλο εκείνη η δεκαετία που είστε δύο-τρία άτομα, ε, φαντάζομαι έχετε ένα πελάτη ή μάλλον λειτουργείτε με ένα πελάτη. Ο πρώτος δύο... μας πελάτης ήταν οι Blue Star Ferries, Α. τους ευγνωμονούμε ακόμα. <laughs> Είναι ακόμα πελάτης μας, τιμημένος, ε, όπου κάναμε ένα σύστημα για την αυτοματοποίηση στο, πάλι στην εξυπηρέτηση πελατών για να δίνει δρομολόγια, πληροφορίες δρομολογίων, να κλείνει εισιτήρια κτλ. Τότε θυμάμαι είχαμε πάρει κάποια χρήματα που είχα πει τι θα τα κάνουμε όλα αυτά τα λεφτά. <laughs> Βέβαια βρήκαμε τι να τα κάνουμε γιατί ε, δυστυχώς δεν υπήρχαν πολλές blue stars στην Ελλάδα. Η, αργο, η αγορά ήταν και είναι μικρή για αυτό που κάνουμε οπότε δεν μπορέσαμε να βρούμε πολλές ακόμα blue star και έτσι τα χρήματα όπως καταλαβαίνεις τα χρειαστήκαμε άμεσα. Ε, άρα ήταν και strategic investor ο, η Blue Star πέρα από πελά, πρώτους πελάτες ε, ε, μπήκε και... Όχι δεν ήταν investor, πελάτης ήταν Α, πελάτης, οκ okay, Μας okay. χρηματοδότησε μέσα από το έργο που κάναμε Α, οκ, οκ, νομίζω ότι έβαλε και, ήταν και strategic investor ε, Άρα είστε για κάποια χρόνια μόνο με την Blue Star Ναι, ε, στη συνέχεια νομίζω η επόμε, ο επόμενος πελάτης μεγάλος ήταν η Ελλάς Online Ωραία. πριν ε, τότε ε, γίνει το το merger με τη Vodafone ε, και σιγά σιγά φτάνουμε στην περίοδο που αρχίζει και η αγορά βλέπει τι έχουμε κάνει mm. και αρχίζουν και το ζητάνε πλέον. Θυμάμαι το πρώτο τηλεφώνημα που λάβαμε ποτέ inbound, inbound <laughs> ε, που δεν είχε ξαναγίνει στα χρονικά ήταν από τη Vodafone ah. ε, αφού είχαν δει τι είχαμε κάνει στην Ελλάδα. Online. online. Ναι. Super. Αυτό είναι το, το 10-11? Αυτό είναι το 9 με 10, ναι, εκεί. Εκεί ξεκινάει πλέον και η αγορά κάνει catch-up. Σωστά. Με την τεχνο... Η δική σας τεχνολογία πώς εξελίσσεται όλα αυτά τα χρόνια? Είναι κάτι το... Φαντάζομαι ότι αλλάζει και, το... και, το... και η τεχνολογία. Ε, η τεχνολογία... Εμείς χρησιμο... ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε τεχνολογία τρίτων. Δεν είχαμε δική μας. Κάναμε mm. το integration και το application development και όλο το solutioning. Ε, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία και μέσα από τα έργα που κάναμε ε, και τα μεγάλα που, στα, τα οποία ανέφερα αλλά και μικρότερα που κάναμε στο εξωτερικό ως, ε, κυρίως subcontractors της IBM okay. σε δικούς πελάτες ε, βλέπαμε τα προβλήματα της τεχνολογίας έτσι δηλαδή ε, όταν υπόσχεται μια μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία ότι δουλεύει το natural language understanding εμείς το πιστέψαμε και πήγαμε και το πουλήσαμε και προσπαθήσαμε να το εφαρμόσουμε mm. στην αγορά και βέβαια διαπιστώσαμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα, έτσι ναι. όπως τα παρουσιάζει το marketing των αμερικάνικων εταιριών. Η τεχνολογία ήταν ακόμα πολύ πιο πίσω από την υπόσχεση που είχαν. Και αυτό και μπλέξαμε με αυτή την υπόθεση λιγάκι, γιατί πουλήσαμε και εμείς το όνειρο σαν upgrade στην ε, Blue Star Ferries για το Natural Language Understanding, mm-hmm. πλέον να γίνει πολύ πιο φυσική η αλληλεπίδραση με το χρήστη κτλ. Το αγοράσανε. Μας δώσαν και προκαταβολή mm. και στη συνέχεια δυσκολευτήκαμε εξαιρετικά πολύ να παραδώσουμε κάτι που να, που να παίζει σωστά. Και εκεί ε, ήταν μια καθοριστική στιγμή γιατί θα μπορούσαμε να πούμε «Ε, καλά, η τεχνολογία αυτά κάνει, ναι, ναι. Ε, take it, it, is it, 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 is it is what it is». Αλλά δεν το κάναμε αυτό, προσπαθήσαμε να βρούμε 
τα προβλήματα της τεχνολογίας και να τα διορθώσουμε. Και αυτό ήταν και το ξεκίνημα του να φτιάχνουμε δική μας τεχνολογία πλέον και όχι να βασιζόμαστε μόνο σε τρίτους. Το 2010 περίπου ε, είχαμε ήδη φτιάξει ε, το Dialog Manager που είναι ένα κομμάτι της ε, λύσης που μας επιτρέπει να κάνουμε πολύ πιο ελεύθερο διάλογο με το χρήστη mm. και όχι αυτό που έχουμε συνηθίσει από το τηλέφωνο που πας μενού υπομενού mm. και μπαίνει σε μια ε, διαδρομή από την οποία δεν μπορείς να ξεφύγεις με τίποτα. Και το δεύτερο κομμάτι που υλοποιήσαμε ήταν δική μας τεχνολογία κατανόησης φυσικής γλώσσας γιατί αυτό που παίρναμε από τον προμηθευτή μας τον Αμερικάνο ήταν και αυτό πάρα πολύ περιοριστικό. Okay. Ε, και έτσι αρχίσαμε και βγάζαμε components της λύσης από τρίτους και τα Κάνατε in-house. συμπληρώναμε με in-house development. Το οποίο ήταν, το, το, οι ομάδες που αρχίσατε να αναπτύσσετε ήταν στην Ελλάδα ή... Ναι, βέβαια, βέβαια. Μόνο με, μη φανταστείς, ήμασταν 4-5 άτομα τότε. Okay. Δεν μίλα για κάτι μεγαλύτερο. Okay. Και πώς, η, η, μια, μια αυθόρμητη ερώτηση που βγαίνει εδώ, πώς, πώς καταφέρνει μια ομάδα 4-5 ανθρώπων να, χτι, να χτίζει η τεχνολογία η οποία ε, pushes τα frontiers σε ε, παγκόσμιο επίπεδο. Καλή ερώτηση. Δεν το συνειδητοποιούσαμε ότι το κάναμε αυτό τότε, να σου πω την αλήθεια. Δεν συνειδητοποιούσαμε ότι αυτό που κάναμε ήταν κάτι καλύτερο παγκοσμίω. Εμείς απλά είχαμε ένα πρόβλημα μπροστά μας και προσπαθούσαμε να το λύσουμε. Ναι, ίσως... Και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θέλει τόλμη ε, και θέλει απλά να προσπαθείς να μην συμβάζει με τίποτα υποδέστερο από αυτό που έχεις ως όραμα. Άρα... Ε, αυτό προσπάθησαμε να κάνουμε. Όλα τα παιδιά ήταν πάρα πολύ σεμνά. Ε, δεν συνειδητοποιούσαμε τότε ότι κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. <laughs> Βέβαια, το απολαμβάναμε πάρα πολύ αυτό που κάναμε. Έτσι. Μετράει και αυτό. Σίγουρα. Δηλαδή, ε, όλοι στην ομάδα ήμασταν πολύ ευθυγραμμισμένοι με το όραμα και όλοι πιστεύαμε σε αυτό. Νομίζω, νομίζω ότι και το customer focus έχει, έχει σημασία. Δηλαδή, Νομίζω είναι και κάτι που φέρνει εσύ ε, το, από όλο το φόκου στο να δώσει το solution το οποίο χρειάζεται εκείνη τη στιγμή ο, ο πελάτη σου ε, και να κάνει breakthrough ε, προκειμένου να το κάνει deliver. Αυτό νομίζω ναι. ότι είναι, έπαιξε, έπαιξε ένα ρόλο. Ναι, και, και η κουλτούρα τη εταιρεία, <coughs> η οποία δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά ξεκινάει από την προσω, προσωπικά από το χαρακτήρα μου. Ακόμα και σήμερα βλέπω πάρα πολλά και καλά και στραβά που έχει ο χαρακτήρας μου, τα βλέπω μέσα στην εταιρεία και είναι στην κουλτούρα της εταιρείας και είναι, είναι φοβερό. Ε, αλλά ναι, ένα χαρακτηριστικό που είχα πάντα ήταν ε, να μην ε, κάνω πίσω και να προσπαθώ πάντα για το καλύτερο, να μην παραδίδω ποτέ τα, την προσπάθεια και νομίζω αυτό το έχουν ε, κληρονομήσει όλα τα παιδιά στην εταιρεία, ακόμα και σήμερα ε, και πολλές φορές ε, λειτουργεί και λίγο αντίστροφα, δηλαδή εκεί που δεν θέλουμε να κάνουμε το κάτι καλύτερο, ε, τώρα το, το κάνουμε από, από κεκτημένη ταχύτητα. Οπότε προσπαθώ να το σταματήσω λίγο και αυτό. Α, είναι, και, να... είναι πρόβλημα, γιατί όταν σου ζητάει ο πελάτης θέλω και αυτό και πας και το κάνεις ναι, ναι. και θέλω και εκείνο και το άλλο και το τρίτο, αυτό δεν σταματάει ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Οπότε κάπου πρέπει να φρενάς και να πεις, ξέρεις τι, μήπως να με πληρώσεις <laughs> για να το κάνω <laughs> λίγο καλύτερο. Σωστό, σωστό. Πότε ξεκινάει και αρχίζει και η δική σας τεχνολογία και το, και, το, και, και το commercial growth αρχίζει και έχει μια αύξηση ε, γεωμετρική. Πότε, πότε είναι το, το pivotal moment? Το 2010 κάναμε μια υλοποίηση για τη Vodafone Ελλάδος. Mm. Ε, εκεί καταλάβαμε ότι επειδή η Vodafone μας συνέκρινε με όλες τις άλλες Vodafone ανά τον κόσμο... Okay μας είπε ότι αυτό που έχει υλοποιήσει στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Εκεί καταλάβαμε ότι όπου κάτι γίνεται εδώ, κάτι, κάτι καλό κάναμε. Στη συνέχεια, η Αμερικάνικη εταιρεία με την οποία είχαμε τη συνεργασία και χρησιμοποιούσαμε την core τεχνολογία της, ε, άρχισε να μας βλέπει λίγο ανταγωνιστικά. Ε, εκεί καταλάβαμε ότι αρχίζουμε και πατάμε πλέον στα δάχτυλα των μεγάλων ανταγωνιστών, μεγάλων παικτών αν θέλεις στην αγορά, στην παγκόσμια αγορά και το 2013 ε, μας κάνει ένα, μια περίεργη κίνηση έτσι, λίγο 
επιθετική η, η Nuance, ο partner μας και μας ζητάει να κάνουμε ένα review ε, όλους τους πελάτες που τις φέρνουμε στο sales pipeline που έχουμε. Εμείς πάμε και τα, τα ανοίγουμε τα χαρτιά μας όλα γιατί ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι που θα φέρναμε τόσο πολύ δουλειά ναι. στη Nuance. Και αυτό που τελικά γίνεται είναι με το που παίρνει όλα τα ονόματα των πελατών μας την επόμενη μέρα κυριολεκτικά πηγαίνει σε όλους τους πελάτες μας και προσπαθεί να μας τους oh. πάρει απευθείας. Okay. Ε, βέβαια το καταπληκτικό ήταν ότι δεν κατάφερε να μας πάρει ούτε έναν. Όλοι οι πελάτες είχαν πολύ μεγάλο loyalty σε εμά και μας ειδοποιήσαν αμέσως. Στη συνέχεια αφού το συνειδητοποιεί αυτό η Nuance μας ε, Κάνει, μας κάνει terminate και το συμβόλαιο μεταπόλυσης που είχαμε, οπότε μένουμε χωρίς τεχνολογία, okay. κάποια κομμάτια της τεχνολογίας. Και το λέω αυτό γιατί, γιατί είναι σημαντικό αυτό, ήταν ίσως το μεγαλύτερο milestone στην ιστορία μας, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή η ομιλία ήταν ουσιαστικά μια εταιρεία που μεταπουλούσε μια τεχνολογία τρίτου, και έκανε κάποιες υπηρεσίες πάνω από αυτό. Ε, αυτού του είδους η εταιρεία έχει πολύ διαφορετική δυναμική, τελείως διαφορετική δυναμική, από μια εταιρεία η οποία έχει το δικό της software, αναπτύσσει το δικό της software και πάει στην αγορά με το δικό της, με τη δική της 100% λύση. Ε, όταν συνέβη αυτό λοιπόν και χάσαμε την τεχνολογία κάτω από τα πόδια μας που λένε, <laughs> ε, Ήτανε μία-δύο εβδομάδες, θυμάμαι εκεί με τους partner. Τότε είχε ήδη μπει και ο τρίτος partner, ο Γιάννης ο Νικολαίδης, μέσα στην εταιρεία, που είναι, είχε πολύ μεγάλη εμπειρία από business development στο εξωτερικό. Αυτό το 2012? Αυτό ήταν το 2012 που ήρθε ο Γιάννης και το 2013, στο τέλος του 2013 ήταν που μας έκοψε η Nuance. Ε, εκεί λοιπόν πέρασαμε δύο εβδομάδες δύσκολε. Μου έλεγε ο Γιάννης, ε, πάμε να, να βρούμε μια άλλη τεχνολογία, να τη φτιάξουμε μόνοι μας. Μιλάω mm. για τεχνολογία του speech recognition, αυτή καθ' αυτή, δηλαδή το, το speech to text, το οποίο μέχρι τότε, εκείνη την εποχή, υπήρχε μόνο η nuance, ήταν μονοπόλιο. Ναι, mm. ναι. Πολύ δύσκολη τεχνολογία να αναπτύξεις. Και ψάξαμε γύρω-γύρω στην αγορά, δεν βρήκαμε κάποιον συνεργάτη που να είχε και την ποιότητα που θέλαμε, αλλά και την αξιοπιστία και, τη, και, και τις τιμέ. Οπότε πήραμε την απόφαση να το φτιάξουμε μόνοι μας. Okay. Δύσκολη απόφαση. Δύσκολη απόφαση. Ε, η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει ποτέ. <laughs> Μέσα πρόξε και ο Γιάννης. Ε, πολύ. Ε, γιατί τελικά από εκεί που πιστεύαμε ότι θα χρειαστούμε κάποια εκατομμύρια ευρώ. Έτσι ακούγεται. Ε, κάποια ομάδα από PhD scientists, ε, δεν ξέρω εγώ για πόσο χρόνο. Τελικά βρήκα έναν ε, φοιτητή okay. στην Τσεχία, ο οποίος μόλις είχε κάνει την ε, πτυχιακή του εργασία σε ένα αντικείμενο ακριβώς αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Speech recognition. Speech recognition, integration με dialogue manager για τις εφαρμογές τηλεφωνίας αυτές που κάνουμε εμείς. Και είχε βγει συμπτωματικά τότε και ένα πολύ καλό open source framework. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ότι με έναν άνθρωπο part-time, με το blueprint ε, να υπάρχει ήδη και την ανάγκη να υπάρχει και βέβαια το υπαρξιακό πρόβλημα που είχαμε ήταν make or break αυτή η κατάσταση για μας. Σωστά. Καταφέραμε μέσα 3,5-4 μήνες το πολύ να φτιάξουμε μια πρώτη μηχανή αναγνώρισης ε, φωνής, speech recognition, η οποία όταν τη συγκρίναμε, το πρώτο version, θυμάμαι χαρακτηριστικά... Μπήκανε τα, τα παιδιά, ο, ο Δημήτρης ο Ζαμπακόλας τότε μέσα στο γραφείο μου και λέει έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Το συγκρίναμε και είναι λέει στα ίδια επίπεδα με τη μηχανή της Nuance. Okay. Οπότε αυτό ήρθε ως λυτρω, λυτρωτικό ότι α, ωραία, άρα έχουμε μια λύση, έχουμε, δεν θα πεθάνουμε. Έχουμε product. Ναι. Ε, για μία εβδομάδα άρχισα και κοιμόμουν πάλι. <laughs> <laughs> ε, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι εάν βγούμε με αυτό το version στην αγορά, ναι μεν έχουμε κάτι το οποίο δουλεύει, δεν έχουμε όμως κάτι το οποίο είναι καλύτερο mm. από τον ανταγωνισμό. 
και ο ανταγωνισμό ήταν μια εταιρεία του ενό δισεκατομμυρίου. Εμεί ήμασταν μια εταιρεία ούτε θυμάμαι. Είχε πολύ λίγα μηδενικά το revenue μα τότε. Ε, η Newans, ο, ναι, ο, ο, ο πρώην partner σα. Ναι, ναι, ναι. Ε, με αυτό θα έπρεπε να ανταγωνιστούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε του είπα, Παι, παιδιά, πρέπει να φτιάξουμε κάτι καλύτερο. Ωραίο είναι αυτό που φτιάξαμε. Έχουμε μια λύση, αλλά α προσπαθήσουμε να το πετάξουμε στα σκουπίδια κυριολεκτικά και να φτιάξουμε κάτι το οποίο δεν θα το έχει κάνει άλλο. Και εκείνη ήταν και η εποχή ακριβώ που είχαν αρχίσει, ε, το, είχε αρχίσει το deep learning να παίρνει τα πάνω του σαν τεχνολογία ε, και είχαν αρχίσει ήδη να βγαίνουν κάποιες, ε, κάποια open source που χρησιμοποιούσαν ε, deep learning. Χρησι... Βοηθηθήκαμε πάρα πολύ από open source τεχνολογίες. Ε, βέβαια δεν ήταν όριμες τότε, mm. αλλά εμάς μας κάνανε τη δουλειά μας ε, και φτιάξαμε μια δεύτερη version πάρα πολύ γρήγορα πλέον. Δεν το πετάξαμε στην πραγματικότητα στα σκουπίδια ολόκληρο. Ναι, ναι. Απλά αλλάξαμε κάποια βασικά σημεία του αλγορίθμου και φτιάξαμε κάτι το οποίο ήταν πραγματικά πολύ καλύτερο από οτιδήποτε υπήρχε στην, στην αγορά. Ήταν συγκινητικά καλύτερο. Okay. Ε, και θυμάμαι ο πρώτος πελάτης που το βγάλαμε στον αέρα ήταν η Alphabank εδώ στην Ελλάδα. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που θα έπαιρνε το σύστημα την πρώτη κλίση από πραγματικό ε, πελάτη της Alphabank. Ε, ήμουν βέβαια το πρωί εκείνο είχα τρέξει να είμαι στα, σε εγκαταστάσεις Alphabank να δω η δίσωμαση τι γίνεται <laughs> και ήταν τότε και ο, ο, ο Νίκος ο Κολυβάς ο οποίος είχε μαζί με δύο άλλους συναδέλφους στήσει όλο το σύστημα και τον βλέπω με ένα ύφος έκπληκτο εγώ βέβαια πάντα το μυαλό μου στο κακό λέω όχ αυτό το ύφος δεν μου αρέσει <laughs> κάτι κακό συμβαίνει εδώ την πατήσαμε μάλλον αλλά με το που πλησιάζω μου λέει ο Νίκος, μου λέει έχω συγκινηθεί, μου λέει είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Okay. <laughs> τι λέω, τι έγινε ρε Νίκο. <laughs> λέει, καταλαβαίνει ακόμα λέει και το, το hesitation. Okay. Έτσι το μμ, α, που κάνουν οι, οι πελάτες πολλές φορές που κομπιάζουν στο τηλέφωνο. Η, δηλαδή ήταν η, η, η ποιότητα της αναγνώρισης σε άλλα επίπεδα που είχαμε, από αυτά που είχαμε συνηθίσει με την μηχανή την Αμερικάνικη. Και τα υπόλοιπα πήραν, μετά οι υπόλοιποι πελάτες πήραν το δρόμο τους, αρχίσαμε να βγάζουμε ε, πολλά έργα πλέον και στην Ελλάδα, mm -hmm. αλλά αρχίσαμε πλέον να φεύγουμε και στο εξωτερικό, γιατί έχοντας πλήρη έλεγχο της τεχνολογίας πλέον, έχοντας μια πάρα πολύ καλή λύση, που ήταν πλέον βασισμένη 100% σε δικό μας in-house stack, δεν είχαμε τίποτα από τρίτη εταιρεία, άρα δεν είχαμε να πληρώνουμε και κανέναν. Σωστά. Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί και η Ελλάδα δεν είναι μια αγορά που μπορεί να πληρώνει αμερικάνικα ε, price lists, αλλά και οι αγορές που βγήκαμε μετά, που ήταν ε, περισσότερο ε, του ανατολικού μπλοκ, Ρωσία, Ουκρανία, Πολωνία, ε, Καζακστάν, Ρουμανία, Βουλγαρία, ήταν ε, ε, αγορές που χρειαζόταν να κάνουμε πολύ βαθιά discounts. Mm -hmm. ε, αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Μας βοήθησαν πάρα πολύ αυτές οι αγορές ε, ε, σαν ξεκίνημα γιατί μας δώσανε και ένα πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο να πειραματιστούμε αν θέλεις. Σωστά. Να βγάλουμε πράγματα στον αέρα, να πάρουμε την εμπειρία, σημαντική εμπειρία και αυτό που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει είναι ότι Ελάχιστες αμερικάνικες εταιρείες, ανταγωνιστές μας, είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν τόσο πολύ σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Mm -hmm. ε, γενικά η αγορά στην Αμερική λειτουργεί πολύ πιο αργά. Πρέπει να είσαι πολύ πιο όρημη εταιρεία για να σου δώσουν την ευκαιρία να βγεις στον αέρα που λέμε. Και εμείς είχαμε δεκαπλάσια εμπειρία από αυτούς. Και κάποια στιγμή το 2015 ακόμα δεν τολμούσαμε να σκεφτούμε Αμερική Σωστά. κυριολεκτικά. Δηλαδή σκεφτόμασταν Αμερική και είχαμε στο μυαλό μας ότι είναι ένα ουτοπικό, μια ουτοπική αγορά όπου σίγουρα βρήθη ανταγωνισμού και σίγουρα ο ανταγωνισμός είναι και 10 χρόνια μπροστά από μας. Ποιοι είμαστε εμείς τώρα ναι, από ναι, ναι. την Ελλαδίτσα με τη σιγά την τεχνολογία που έχουμε. Αυτό ήταν λίγο το mentality που είχαμε. Ε, να είναι καλά όμως μια τράπεζα ουκρανική 
στην οποία είχαμε υλοποιήσει το σύστημα, πήγε να το παρουσιάσει και η Στάντι ε, στην, σε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο στην Αμερική, στην Νέα Υόρκη. Το οποίο συνέδριο αυτό ήταν και 15 Αύγουστο. Εγώ όπως καταλαβαίνεις λέω τώρα, τώρα αυτό... Τι ναι. να κάνουμε τώρα εμείς εκεί πέρα, ας πάει να παρουσιάσει. Εγώ τις διακοπές μου δεν τις χαλάω. <laughs> Ήμουνα στα Κύθυρα, 15 Αύγουστο. Ε, πήγε λοιπόν ο πελάτης μας, παρουσίασε μόνος του μαζί με έναν πολιτή Αμερικάνο που είχαμε ένα πιτσιρικά. Και θυμάμαι ήταν 15 Αύγουστος, ήμουν στα Κύθυρα με την οικογένεια, έκανα διακοπές. Ήμουνα σε ένα ταβερνάκι το οποίο ήμασταν μόνοι μας, ήταν μια αυλή σπιτιού ουσιαστικά. Απόγευμα, ήταν 6-7 η ώρα σούρπο. Και χτυπάει το τηλέφωνό μου. Και είναι ο Κουίν, ο πολιτής από την Αμερική. Μου λέει, αυτό που συμβαίνει, μου λέει, δεν μπορείς να το φανταστείς. Και εγώ μου λέει, είμαι πάρα πολύ junior για να το χειριστώ αυτό. Ε, κάνει την παρουσίαση, λέει η Βαλεντίνα, και έχουμε, λέει εδώ πέρα, γύρω στους 15 vice presidents από μεγάλες εταιρείε, οι οποίοι είναι στην ουρά να μιλήσουν, λέει, σε μένα. Που ένιωθε πολύ λίγο για κάτι τέτοιο, πολύ junior. Λέω καλά, πάρε business cards από όλου και έρχομαι. <laughs> και έτσι ξεκίνησε και η... έτσι μπήκαμε στην Αμερικάνικη αγορά. Μα ρούφηξε δηλαδή η Αμερικάνικη αγορά από μόνη τη μέσα και συνειδητοποίησα όταν πρώτο πήγα και άρχισα να μιλάω με όλου αυτού του πελάτε ότι όχι μόνο δεν ήταν 10 χρόνια μπροστά, ήταν 10 χρόνια πίσω. Mm. Εμεί δηλαδή στην Ελλάδα. Και σε όλες αυτές τις χώρες που είπα πριν, τελικά αυτό το τεράστιο καλό που μας έκαναν είναι ότι μας έδωσαν την ευκαιρία να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ μπροστά. Σωστά. Και με πολλούς πελάτες φαντάζομαι, και αυτό έχει σημασία. Και δηλαδή... με πολλούς πελάτες και να έχουμε εμπειρία όταν πάμε να μιλήσουμε σε έναν μεγάλο Αμερικάνο πελάτη, να ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί πράγμα μιλάμε και να ξέρουμε όλα τα προβλήματα. Ποια είναι, ποιος είναι προ, ε, ποια είναι η στιγμή που μπαίνετε στην Αμερική, ποια, τη χρονολογία. Το, τότε, το 16 ξεκινήσαμε να μιλάμε με διάφορες εταιρείες. Η πρώτη που μας έδωσε την ευκαιρία ήταν η Royal Bank of Canada στο Τορόντο, στον Καναδά. Όπου θυμάμαι χαρακτηριστικά πώς, πώς μου κάνει ακόμα εντύπωση πώς δεν μας διώξανε κλωτσιδών. <laughs> γιατί πήγαμε και τους κάναμε demo ουξερόσικα. Σε ρώσικη γλώσσα, δεν είχαμε αγγλικό ντέμο τότε. <laughs> είχαμε ρώσικο. Και πήγαμε στον Καναδά, σε καναδική τράπεζα και τους κάναμε ντέμο στα ρώσικα. Και είχαν βέβαια οι άνθρωποι, τους σέβομαι πάρα πολύ γι' αυτό και τους εκτιμώ, είχαν τη διορατικότητα να καταλάβουν ότι οκ, okay, μπορεί να είναι μικρή εταιρεία ελληνική, να μην την ξέρει κανείς, να μας δείχνουν κάτι περίεργο ρώσικο, αλλά είδαν ότι είχαμε προϊόν. Το mm. καταλάβανε, το κρίνανε, ότι εδώ τους δείχναμε κάτι που δεν το είχαν ξαναδεί. Και συνεργαστήκαμε, μας είπανε καλά θα πρέπει φυσικά λέει, να φτιάξετε αγγλικό demo, mm. όπου και φτιάξαμε αγγλικό demo ε, και προχωρήσαμε μαζί τους ένα πιλότο, ο πιλότος ήταν πολύ επιτυχημένος και κάνανε full rollout, ε, Πράγμα που σήμαινε για μας ότι παίρναμε πλέον ένα μηνιάτικο εξαιρετικά. Είχε δύο μηδενικά περισσότερα από ό,τι είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Okay. Οπότε αυτό μας έδωσε μια νέα όθηση. Ήταν σαν να κάναμε ουσιαστικά να σηκώναμε χρήματα από, από VC. Σωστά. Ε, και μπορέσαμε και χτίσαμε την ομιλία πλέον την παγκόσμια πάνω σε αυτό το revenue stream. Ποιο είναι ο... Ο, 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 λοιπόν, ο typical ε, πελάτη σα. Είναι φαντάζομαι εταιρείε οι οποίε έχουν πολύ μεγάλο customer, customer care. Είναι τράπεζε, είναι. Ποιοι είναι οι τυπικέ πελάτε σα. Αν θέλει, το sweet spot είναι οι μεγάλε τράπεζε. Ωραία. Γιατί έχουν και μεγάλο πρόβλημα, αλλά έχουν και τα χρήματα να κάνουν κάτι γι' αυτό. Αλλά μετά είναι και όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί, ε, εταιρείε ασφάλιση, insurance, Σωστά. Σωστά. telecoms. Είναι healthcare στην Αμερική, είναι πάρα πολύ μεγάλη η αγορά το healthcare, ίσως η μεγαλύτερη. Ε, και μετά ε, πλέον στην Αμερική πελάτες που δεν, θα, δεν, δεν το φαντάζει το, το, ο νου σου. Δηλαδή η Αμερικάνικη αγορά έχει κάποια χαρακτηριστικά πολύ περίεργα για μας. Για παράδειγμα είχαμε συναντήσει ένα πελάτη, την True Green, η οποία κουρεύει γκαζόν. Okay. Η True Green που κουρεύει γκαζόν στην Αμερική... 
είχε διπλάσιο μέγεθο για εμά σαν έργο από την Εθνική Τράπεζα τη Ελλάδο. Οκ. Άρα. Καταλαβαίνεις, είναι, είναι τελείως διαφορετικές οι... Ναι, ναι, είναι το, το, το customer behavior, το, η συμπεριφορά των καταναλωτών είναι τελείως διαφορετική. Ναι, και η αγορά είναι τεράστια, είναι μία γλώσσα... Είναι τεράστια η αγορά, σωστά. 300 εκατομμύρια. Σωστά, σωστά. Ενώ στην Ευρώπη δεν το έχεις αυτό. Στην Ευρώπη, ε, για μας που η, η λύση που δίνουμε είναι συνδεδεμένη με τη γλώσσα, ε, στην Ευρώπη για να μπορούμε να, να πούμε ότι θα πιάσουμε όλη την Ευρώπη, θα πρέπει να πιάσουμε 15 γλώσσε. True. Για μας αυτό είναι δεκαπενταπλάσιος κόπος. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να κάνει sales and marketing ξεχωριστό σε κάθε χώρα. Αυτός ο κατακερματισμός δηλαδή της Ευρώπης ε, την, την, την κάνει να είναι ένα πολύ δύσκολο, μια δύσκολη αγορά να μπει μια εταιρεία. Όχι ότι η Αμερική είναι εύκολη, είναι και αυτή δύσκολη, αλλά για άλλους λόγους είναι δύσκολη στην αρχή να σε δεχτούν και να, σου, να, να, να μπορέσει να σταθείς. Άπαξ όμως και καταφέρεις και βγεις και φτάσεις μέχρι εκεί, mm-hmm. κάνεις δηλαδή το υπερατλαντικό ταξίδι, ε, αν έχεις προϊόν δεν υπάρχει περίπτωση να μην το... Κάνεις scale. Ναι, να μην το κάνεις scale και δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε δεχτεί η αγορά. Mm. Και πλέον μία φορά αν κάνεις ένα έργο, αυτό πάει μετά σε όλη την Αμερική. Δηλαδή έχεις μια τεράστια αγορά μπροστά σου. Και όταν το καταλάβαμε αυτό, καταλάβαμε ότι δεν, δεν χρειαζόταν να ασχοληθούμε και με άλλες χώρες. Mm. Γιατί το 70% της παγκόσμιας αγοράς software είναι στην Αμερική. Σωστά. Άρα, κάναμε τη, πήραμε τη συνητή απόφαση να βάλουμε όλο μας το focus εκεί. Βέβαια, δεν σταματήσαμε και τις άλλες αγορές, όπως πω την αλήθεια. Αν και το focus ήταν η Αμερική, δεν σημαίνει ότι δεν κάναμε και τίποτα άλλο. Σήμερα είμαστε... Ε, ίσως η, η πιο δυνατή ε, εταιρεία στη Ρωσία, Ουκρανία, Καζακστάν, ακόμα και Ουσμπεκιστάν και τα λοιπά έχουμε φτάσει τώρα. Είμαστε ο μόνος, ε, η μόνη εταιρεία που έχει κάνει έργα σε αυτές τις χώρες. Άρα όπως λέει και ο Γιάννης, ο συνεταίρος μου, α είναι μικρές αγορές, λέει, άμα είναι όλη δική σου αγορά, γιατί όχι. Σωστά. Οπότε τα κυνηγάμε και αυτά, αλλά το focus και αυτό που, που κάνει drive το roadmap το προϊοντικό μας είναι η Αμερική. Ε, θες να μας μιλήσεις λίγο για το, για το solution, ποια είναι, ποια είναι τα προϊόντα σας αυτή τη στιγμή και τι προσφέρετε στις, στους πελάτες σας. Ναι, πριν, μέχρι πριν από δύο-τρία χρόνια ε, η λύση ουσιαστικά ήταν μια λύση on-premise που λέμε, δηλαδή πάμε και εγκαθιστούμε στις εγκαταστάσεις της εταιρεία ένα σύστημα το οποίο... Ε, το συνδέουμε με το τηλεφωνικό τους κέντρο και με τα συστήματα, τα back-end, CRM και τα λοιπά, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει τη δουλειά που κάνει ένας agent στο call center. Ε, τα τελευταία δύο χρόνια ε, συνειδητοποίησαμε ότι πρέπει να πάμε στο cloud. Mm-hmm. Το cloud είχε αρχίσει και γινόταν στην Αμερική πολύ της μόδας. Ε, στην Ευρώπη όχι τόσο. Και αρχίσαμε να χτίζουμε το δικό μας, ε, τη δική μας πλατφόρμα στο cloud, βασιζόμενη στις cloud υπηρεσίες της Amazon, της Microsoft κτλ. Ε, νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε εξαιρετικά πολύ, γιατί ακόμα και στο κομμάτι του να, χ, να χρησιμοποιούμε υποδομή εσωτερικά για την εταιρεία, παίρνοντα την απόφαση να, να πάμε στο cloud, και να μην έχουμε δικούς μας servers, να μην επενδύσουμε σε δική μας, δικό μας hardware, μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι. Σωστά. Ε, να μην χρειαζόμαστε κεφάλαιο, γιατί πού να βρούμε το κεφάλαιο να επενδύσουμε, να, φτιά, να φτιάξουμε δικό μας data center. Και να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε scale, πατώντας ένα κουμπί, σε υποδομές που μόνο τεράστιοι ανταγωνιστές μας είχαν τη δυνατότητα να έχουν. Σωστά. Δηλαδή ακόμα και την τεχνολογία του speech recognition για να εκπαιδεύσουμε ένα μοντέλο ε, που καταλαβαίνει ας πούμε την αγγλική γλώσσα χρειαζόμασταν ένα ολόκληρο δωμάτιο από servers για να το κάνουμε το οποίο βέβαια δεν το είχαμε και ότι τα χρήματα να αγοράσουμε τους servers τα είχαμε. Ο τρόπος που το λύσαμε ήταν το cloud. Δηλαδή νικιάσαμε τα μηχανήματα για κάποιες ώρες Σωστά. από την Amazon και με ελάχιστο κόστος καταφέραμε να εκπαιδεύσουμε ε, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που μόνο η Google, η Amazon 
και οι μεγάλοι παίκτε τότε μπορούσαν να, να κάνουν. Άρα για μένα ήταν ξεκάθαρο νωρί ότι το cloud είναι ένα τεράστιο εργαλείο. Mm-hmm. Ε, και γι' αυτό πήραμε και την απόφαση να μεταφέρουμε και το offering το δικό μας στο cloud, να φτιάξουμε το ομιλία cloud platform και το κάναμε πιστεύω πάνω στην σωστή στιγμή διότι με το που ήρθε και η πανδημία μεταφέρθηκε όχι μόνο το business μας και η ζωή μας ολόκληρη έτσι, η κοινωνική πλέον στο cloud με το Zoom, το Teams και όλα αυτά ε, και όλες οι εταιρίες πλέον ε, και αυτές που δεν σκεφτόντουσαν να πάνε στο cloud, να μετακομίσουν στο cloud, δεν υπάρχει τώρα ούτε μία που να μην το σκέφτεται ή να μην το κάνει ήδη. Σωστά. Ε, άρα μας, μας βρήκε έτοιμους αυτό το, αυτή η κατάσταση και μας βοηθάει ακόμα και σήμερα πάρα πολύ, διότι ε, δείχνουμε στους πελάτες μας μία υπηρεσία η οποία είναι πολύ πιο μπροστά mm-hmm. από ανταγωνιστικές Υπηρεσίε που έχουν μείνει πιο παραδοσιακέ. Ποιο, ποιο είναι το offering, ε, λοιπόν, είναι, σίγουρα είναι το, το conversational AI. Ε, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία κάνετε πλέον με όλη αυτή τη τεχνολογία του speech recognition. Ε, Ήταν πάρα πολύ δελεαστικό να κάνουμε πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Και μέχρι πριν από κανένα χρόνο, κάναμε αριστερά-δεξιά διάφορα. Δηλαδή, κάποια στιγμή μα ζήτησε η McDonald's να φτιάξουμε ένα σύστημα για τα drive-thru. Α. Ε, αυτόματης παραγγελιοληψία, δηλαδή στα drive-thru. Α, ενδιαφέρον ακούγεται. Πολύ ενδιαφέρον ακούστηκε και σε μας τότε <laughs> και λέμε πάμε, ας το κάνουμε, γιατί όχι. Γιατί οι core τεχνολογίες που χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα είναι τις ίδιες. είχαμε. Είναι ίδιες, ακριβώς. Ναι, βέβαια δεν είναι τόσο απλό γιατί στο drive-thru έχεις ανοιχτό μικρόφωνο έχεις εξαιρετικά πολύ θόρυβο το, μικρό, το μικρόφωνο είναι πολύ κακής ποιότητας συνήθως ε, έχεις παιδάκια πίσω στο κάθισμα να λένε μαμά μαμά θέλω και ένα παγωτό και το έγραφε αυτό το έγραφε αυτό <laughs> όλα ε, έχεις, έχεις αυτό το δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει σε ταινίες γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ drive-thru αλλά από ταινίε θα έχετε δει που πλησιάζει στο παράθυρο και αρχίζει και παραγγέλνει και ο τρόπος που παραγγέλνει ένας μέσος Αμερικάνος στα drive-thru είναι εξαιρετικά τυχαίος και χαοτικός. Ναι, δηλαδή σωστά. πρέπει να γνωρίζεις πάρα πάρα πολύ καλά να καταλαβαίνεις τι γίνεται για να αποκωδικοποιήσεις ε, τι σου λέει. Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα στο οποίο όμως τα πήγαμε εξαιρετικά καλά. Ε, μας έκανε down select η McDonald's από καμιά δεκαπενταριά ε, ανταγωνιστές που ήταν μέσα IBM, Google, όλοι. Και ήμασταν το φαβορή ε, Είχαμε βγει και live σε δύο εστιατόρια στο Σικάγο και είχαμε φτάσει περίπου 85% order accuracy, δηλαδή από τις 100 παραγγελίες που έπαιρνε το σύστημα, τις 85 μπορούσε και τις εκτελούσε τελείως αυτόνομα και αυτόματα, τις 15 με τη βοήθεια ε, χειριστή. Το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλό ε, ποσοστό για τέτοια συστήματα. Ε, και τότε με φώναξε ο, ο CIO της McDonald's ε, να μιλήσουμε για το μέλλον. <laughs> Ε, ουσιαστικά αυτό που με ρώτησε είναι αν ήθελα να πουλήσω την εταιρεία. Α. Θέλα να μας εξαγοράσουν, θέλουν να έχουν αυτή την ε, τεχνολογία in-house. Το, θεωρούν, ε, το θεωρούσαν ως ένα πολύ μεγάλο πλέον έκτημα ανταγωνιστικό για αυτούς και θέλουν να το έχουν in-house. Εγώ τότε ένιωσα ότι δεν είχαμε ολοκληρώσει τη διαδρομή μας στο κομμάτι της εξυπηρέτησης πελατών, το κλασικό στο call center με το τηλέφωνο, τα bots κτλ. Δεν ήθελα δηλαδή να το διαγράψω αυτό το κομμάτι στο οποίο είχαμε δουλέψει τόσα πολλά χρόνια ε, όλη η εταιρεία. Οπότε ευγενικά αρνήθηκα. Ε, αυτό βέβαια σηματοδότησε και την λήξη της συνεργασίας μας γιατί μετά πήγαν στον δεύτερο oh. και εξαγοράσαν το δεύτερο. Okay. Ε, αλλά ήταν ένα έργο μοναδικό ε, γιατί δεν είχε ξαναλυθεί αυτό το πρόβλημα το τεχνολογικό. Από την άλλη ε, μας έδωσε και πάρα πολύ καλό revenue όσο διαρκούσε από την άλλη όμως νιώθω ότι μας έκανε ε, μας εκτροχίασε Distract. πάρα πολύ γιατί δούλεψε όλο το A-team 
της ομιλία πάνω σε αυτό το πρόβλημα για ένα χρόνο. Oh. Άρα δεν δουλεύαμε στα υπόλοιπα, στο, στο όραμά μας. Ε, και μας δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα τον επόμενο χρόνο. Ε, γιατί φάνηκε και το gap το τεχνολογικό που είχαμε αφήσει, αλλά και το εμπορικό. Γιατί mm. σταματήσαμε και εμπορικά δεν, να κάνουμε focus ε, εκεί που ήμασταν πριν, στα call center, και αρχίζαμε να κοιτάμε το food ordering περισσότερο σαν business. Oh. Ε, νομίζω μας δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και όταν το καταλάβαμε, είπαμε no more distractions, θα κάνουμε laser focus σε ένα business, σε αυτό που ξέρουμε, σε αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια που είμαστε εξαιρετικά καλοί. Customer service. Customer service και, και μάλιστα και μέσα στο customer service μόνο το, τη συγκεκριμένη λύση του, του voice bot. Okay. Δηλαδή την αυτόματη εξυπηρέτηση. Γιατί οι ίδιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στο voice bot μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλα πράγματα στο call center. Π.χ. να βοηθάς τους agent από πίσω ε, με ε, να, τους, να τους κάνεις pop-up διάφορα ε, links που τους βοηθάνε να εξυπηρετήσουν, εξυπηρετήσουν αυτό που ζητάει εκείνη τη στιγμή ο πελάτης στο τηλέφωνο. Ε, υπάρχουν λύσεις ε, για να κάνεις ξέρω εγώ, analytics και να δεις αν ο πελάτης ήταν ικανοποιημένος, δεν ήταν ικανοποιημένος. Mm. Πάρα πολλές διαφορετικές λύσεις και είναι σημαντικό, για μας ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε focus σε πολύ συγκεκριμένη λύση και να μην προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά που μπορούσαμε για να μπορέσουμε να, να προχωρήσουμε μπροστά με ένα σχήμα εταιρεία που έπρεπε να έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Δεν μπορούσαμε να αναπτυχθούμε Σωστά. απεριόριστα. Σωστά. Ε, το τελευταίο λοιπόν ένα-ενάμιση χρόνο το έχουμε κάνει αυτό. Έχουμε σταματήσει δηλαδή συνειδητά κόβουμε new business το οποίο δεν είναι μέσα στο core business το δικό μας ε, και μας έχει πάει πολύ καλά αυτό mm -hmm. μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ να, να μην χρειαζόμαστε τόσο μεγάλο μέγεθος εταιρεία πλέον αλλά με μικρότερο μέγεθος να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα πιο γρήγορα, πιο στοχευμένα ε, και αυτό που κάνουμε είναι το, αυτό που είπα το voice bot είτε, δηλαδή είναι ένα ρομπότ το οποίο είτε με φωνή, είτε και με text input, δηλαδή μέσα από κανάλια ψηφιακά, όπως είναι το web chat, ο messenger, whatsapp, ε, να μπορεί να εξυπηρετεί έναν πελάτη με ε, φυσική γλώσσα και αυθόρμητο διάλογο, όπως θα κάνεις δηλαδή με έναν άνθρωπο. Ε, αυτή είναι η λύση μας, την δίνουμε πλέον κλαουντικά, μέσω του OCP. Έχουμε πολύ σημαντικές συνεργασίες με στρατηγικούς partners στην Αμερική, με partners οι οποίοι και αυτοί δίνουν cloud service για το call center, mm -hmm. άρα contact center as a service providers. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία, αυτή τη στιγμή είμαστε η νούμερο ένα εταιρεία στην Αμερική με τα περισσότερα case studies. Οκ, okay. δεν εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Η Αμερική να θυμίσω, δεν είναι ναι. ό,τι και ό,τι. Είναι Σωστά. μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο αυτή τη Σωστά. Ε, ανταγωνιζόμαστε κυρίως στην Google πλέον. Η Nuance έχει υποχωρήσει, ήταν λίγο, έμεινε λίγο πίσω τεχνολογικά λόγω του μονοπωλίου που είχε. Νομίζω άλλη μια περίπτωση Kodak. Ε, και βέβαια με την Google, αν και δεν έχει τόσο καλή τεχνολογία ως εμάς, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πείσουμε τους πελάτες ότι είμαστε καλύτεροι από την Google. Γιατί ναι. ο άλλος σου λέει, μα, μα η Google έχει απεριόριστα resources. <laughs> ε, οπότε ε, κάπου εκεί βρισκόμαστε σήμερα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί γενικά το επόμενο διάστημα. Είμαστε σίγουρα... Ε, πιστεύουμε ότι σίγουρα δεν μπορούμε να αντέξουμε μόνοι μας στην Αμερικάνικη αγορά για πολύ ακόμα. Ήδη έχει αρχίσει η αγορά η δική μας και κάνει consolidate. Mm -hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά acquisitions και mergers που συμβαίνουν στην αγορά. Η Nuance εξαγοράστηκε από τη Microsoft okay. πρόσφατα. Ε, το οποίο μας βοήθησε και εξαιρετικά πολύ διότι ουσιαστικά φεύγει ένας, ο, ο κύριος ανταγωνιστής μας από το παρελθόν φεύγει από τη μέση mm -hmm. ε, 
αλλά πιστεύω ότι πρέπει και εμείς κάπου, κάποια στιγμή να βρούμε ένα στρατηγικό συνεργάτη και να καθίσουμε παρέα μαζί τους για να πάμε στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης. Κά, κάπου στο διάμεσο σηκώνεται και ένα round, mm-hmm. το πρώτο σας round από επενδυτές, την uh, Grafton Capital στο Σωστά. Λονδίνο, οι οποίοι, ένα ωραίο εδώ back, uh, back story για τους uh, ακροατές μας, είναι και οι επενδυτές που μπήκαν στη Softomotive που πουλήθηκε πέρυσι mm-hmm. στη Microsoft. Σωστά. Έχετε λοιπόν, έχουμε δύο εταιρείε, δύο high impact uh, scale-ups στην Ελλάδα που έχουν, έχει μπει Grafton uh, σαν επενδυτές και μάλιστα και, δύο, και τα δύο stories Kind of bootstrapped μέχρι τότε. Ναι, Ωραία, ναι. Ωραίο, ιδιαίτερο story και τα δύο. Ε, ποια ήταν η διαδικασία, πώς, πώς συνεργάζετε, ποιο, ποιο ήταν το opportunity που είδαν. Μίλα μας λίγο γι' αυτό. Ε, κοίταξε, στην ομιλία πάντα από το 2011 κοιτούσα γενικά τι γίνεται με, το, με VC, με financing κτλ. Ε, ποτέ δεν είχα καταφέρει να βρω Κάτι που να ταιριάζει σε εμά ή, ή κάποιον στον οποίο να ταιριάζουμε εμείς, να το πω καλύτερα. Γιατί και ακόμα και σήμερα είμαστε μια εταιρεία η οποία πολύ δύσκολα μπορεί να συνδυαστεί με, με VC. Mm-hmm. Ίσως γιατί πάντα ήμασταν κερδοφόροι, πάντα κάναμε grow μόνοι μας, στεκούμενοι στα, στα δύο μας πόδια και ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσαμε την εταιρεία ήταν ε, organic. Άρα δυσκολευόμασταν να συνεννοηθούμε με όλους αυτούς τους επενδυτές. Ο Grafton ήρθε σε μία σε μια περίοδο αφού είχε μπει στην Softomotive και προφανώς είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι στην Ελλάδα υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ε, το sweet spot της Grafton είναι founder-led εταιρείε που τις τρέχουν δηλαδή οι ίδιοι founders, που είναι ε, profitable και που είναι στο στάδιο να κάνουν το μεγάλο growth στο εξωτερικό. Ε, και μας, βρήκαν, μας βρήκε ο Oliver από την Grafton και μας κυνήγησε για πάρα πολύ καιρό. <laughs> Εμείς δεν του καθόμασταν, <laughs> ήμασταν λίγο δύσκολοι. Δεν θέλαμε να σηκώσουμε χρήματα. Ε, αλλά κάποια στιγμή είδαμε ότι τα, το growth μας είχε εκτροχιαστεί, ήταν, δηλαδή είχα, μεγαλώναμε πλέον με ρυθμό 120%. Okay. Ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσουμε να, κάνουμε, να χρηματοδοτούμε αυτή την ανάπτυξη από το cash flow μας. Mm. Άρα είπαμε, ok, ας πάρουμε κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε με μεγαλύτερη άνεση. Είχαμε τότε από το 19 το καλοκαίρι του 19 μας είχε κάνει και μία αγωγή η Nuance, ο καλός μας partner <laughs> από το παρελθόν, για patent infringement στην Αμερική, το οποίο βέβαια δεν είχε καμία βάση, αλλά ήταν ο τρόπος να μας εξουθενώσει, γιατί είχαμε αρχίσει πλέον και γινόμασταν, τους πέραμε όλους πελάτες στην, στον Καναδά και στην Αμερική. Και, και πραγματικά είχε αρχίσει να μας εξουθενώνει, γιατί ε, η... Τα, τα κόστη των Αμερικανών δικηγόρων είναι δυσθεώρητα για οποιαδήποτε εταιρεία, πόσο μάλιστα για μια μικρή εταιρεία ελληνική. Ε, οπότε τα χρήματα αυτά μας βοήθησαν και εκεί, μας βοήθησαν να δώσουμε τον αγώνα μας, ένα αγώνα επιβίωσης ε, κατά της, του αθέμητου ανταγωνισμού της Νιουάνς ε, και μας δώσαν δυνατότητα να μεγαλώσουμε κι άλλο και να μπορέσουμε να στήσουμε την εταιρεία πιο σωστά, αν θέλεις, για, να, ε, για τα επόμενα χρόνια. Ε, παραμένει να είναι ένας πάρα πολύ καλός partner, η, η Grafton, ε, με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν ήταν μόνο χρήματα, δηλαδή, αυτό που έβαλε. Έβαλε ο ίδιος ο Όλιβερ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, κατάλαβε σε βάθος και το business μας, αλλά και εμάς τους ίδιους τους τρεις founders σαν, σαν, σαν τι άνθρωποι είμαστε και πώς σκεφτόμαστε και ήταν πάρα πολύ ε, aligned με το όλο σκεπτικό της ομιλία. Δεν μπήκε δηλαδή σε καμία φάση να μας πει τι, τι να κάνουμε ή πώς να το κάνουμε αλλά ήταν πάντα δίπλα μας και μας βοηθούσε με, τη, με το δικό του τρόπο. Ε, σηκώνουμε κάποια έξτρα χρήματα τώρα λίγα έτσι ένα top up financing πάλι με τον Oliver Ωραία. Ε, 
και προχωράμε για το 2022 με πολύ μεγάλα πλάνα για, για growth. Είστε 260 άτομα αυτή τη στιγμή, πόσα, πόσα άτομα είναι η ομιλία? Περίπου εκεί. Ε, και έχετε και μια ομάδα στην Ουκρανία, στο Κίεβο. Mm. Το οποίο είναι ενδιαφέρον λίγο. Πώ προέκυψε αυτή η ομάδα, Γιατί είναι και sizable. Είναι 60-70 άτομα και έχετε στην Ουκρανία. Είναι 69 άτομα, νομίζω σήμερα. Κοίταξε, η, η ελληνική αγορά, η αγορά εργασία πλέον, ε, είναι μικρή, είναι πάρα πολύ μικρή. Ναι, μεν έχει πολύ καλού και δυνατού ανθρώπου, πολύ καλό ταλέντο, αλλά είναι πολύ λίγο. Για μια εταιρεία λοιπόν του, του μεγέθου του δικού μα, δεν φτάνει ναι. η Ελλάδα. Ε, και έτσι αναγκαστήκαμε πριν από αρκετά χρόνια να κοιτάξουμε σε αγορές εργασίας στο εξωτερικό. Ε, η Ουκρανία ήταν, επειδή είχαμε και στην εταιρεία λόγω της, ε, της εξάπλωσης που είχαμε κάνει σε, σε εκείνο το, 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 το πρώην ανατολικό σοβιετικό μπλοκ που λέω και εγώ, ε, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν Έλληνο, Ουκρανοί, Ρώσοι, mm. μέσα στην εταιρεία. Άρα μας ήταν εύκολο να απευθυνθούμε σε αυτές τις αγορές και να αρχίσουμε να μεγαλώνουμε την ομάδα εκεί. Κάναμε βέβαια τον πρώτο χρόνο τα λάθη μας, δηλαδή βρήκαμε κάποιους συνεργάτες που δίνανε outsourcing προσωπικό. Αυτό δεν μας δούλεψε. Okay. Μας προειδεύανε επί της ουσίας λιγάκι. Και μετά αυτό καταλάβαμε το χτίσαμε μόνοι μας με το δύσκολο τρόπο που λένε. Πήγαμε εκεί, ανοίξαμε εταιρεία, γραφείο, ταξίδια συνεχόμενα και ο Μαριάν ε, από την ομάδα μας που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και έχει στήσει ένα εξαιρετικό γραφείο. Πήγα πριν από μερικούς μήνες και εντυπωσιάστηκα με το πόσο πολύ όλη η ομάδα εκεί στην Ουκρανία νιώθει την ομιλία σπίτι της. Mm. Ε, εντυπωσιακά αποτελέσματα από την Ουκρανία αλλά πρέπει να επενδύσεις. Mm. Δεν είναι έτσι εύκολα δηλαδή... Ποιε είναι, υπάρχουν ευκαιρίε, ε, γιατί συνήθω μιλάμε για την ευκαιρία που είναι η Ελλάδα, για, για άλλου εντεπενέ και για του ε, Έλληνε τη Διασπορά ενδεχομένω που είναι founders. Ε, αλλά ε, είναι it's a two-way street, νομίζω. Υπάρχουν και ευκαιρίε για, για του Έλληνε εντεπενέ mm-hmm. να κάνουν scale τι ομάδε του και πρέπει, ειδικά οι εταιρείε σαν και εσά που μεγαλώνουν πολύ, να κάνουν scale ομάδε και να βρουν ομάδε στο εξωτερικό. Υπάρχουν ευκαιρίε εκεί έξω που είναι, είναι η Ουκρανία μια τέτοια ευκαιρία. Τι, ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ποια είναι τα opportunities που βρήκατε. Το βασικό πλεονέκτημα που είχαμε στην, για την Ουκρανία ήταν ότι μπορούσαμε να βρούμε άμεσα πάρα πολλά βιογραφικά για τη θέση που ψάχναμε. Mm. Ενώ στην Ελλάδα περίμενα με τρει μήνε να μα έρθει ένα senior Java, α okay. πούμε, developer. Developers. Ε, developers κυρίω, ναι. Developers, QA, project managers. Ε, άρα εκεί υπήρχε ταχύτητα. Mm. Βρίσκαμε γρήγορα προσωπικό. Πλέον όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Από την πανδημία και μετά η αγορά εργασίας έχει αλλάξει δραματικά. Okay. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει παγκοσμιοποιηθεί. Ε, βλέπουμε δηλαδή φαινόμενα όπου φεύγουν ε, παιδιά από την ομάδα διότι πάνε σε μια Καναδική εταιρεία, σε μια Αμερικάνικη εταιρεία, σε μια Γερμανική εταιρεία. Remotely ή remotely, remotely. Remotely, 100% remotely. remotely. Άρα ε, παίρνουν βέβαια μια Καναδική εταιρεία, θα τους δώσει πολύ περισσότερα λεφτά από ότι θα έδινε μια ελληνική εταιρεία για κάποιον στην Ελλάδα. Οπότε έχει αρχίσει και υπάρχει ένα virtual, μια virtual έξοδος από την εταιρεία, από την, συγγνώμη, από τη χώρα. Ε, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό μόνο της Ελλάδας, είναι παγκόσμιο. Δηλαδή σε όλες τις χώρες προφανώς συμβαίνει αυτό. Εμείς έχουμε αρχίσει πλέον και βρίσκουμε άτομα ε, σε χώρες που δεν το βάζει ο νους σου. Βρήκαμε ε, στην Αργεντινή, βρήκαμε στο Ουσμπεκιστάν, ε, Αζέρους πάρα πολλούς. Α. Δεν ξέρω γιατί στο Αζερβαϊτζάν τι γίνεται, αλλά βρήκαμε πολύ κόσμο εκεί. Πολύ καλό κόσμο, εξαιρετικό. Yeah. Ε, είναι η δεύτερη φορά που ακούμε καλά λόγια για το Αζερβαϊτζάν, by the way. Α, ναι. Ε, γίνεται, ε, έχουμε ακούσει ότι είναι πολύ vibrant το οικοσύστημα εκεί και πολύ έντονη η, το pitch in το, της διασποράς. Πολύ ενδιαφέρον. Ε, ναι, οπότε πλέον είμαστε, άσχετα με το αν έχουμε ένα γραφείο στο, στο Κίεβο και στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στα Χανιά, πλέον ε, προσλαμβάνουμε όπου τους βρίσκουμε. Σούπερ. 
Ε, ποια είναι τα επόμενα βήματα, ε, τι, τι, είναι, τι είναι αυτά που σε κάνουν excited για το, για το μέλλον και για την ομιλία αλλά και για το industry. Με την ομιλία αυτό που είναι το, το καταπληκτικό είναι ότι περίπου κάθε 6 με 12 μήνες ε, κάνουμε reinvent τους εαυτούς μας. <laughs> ε, είναι και κουραστικό, αλλά δεν βαριέσαι ποτέ. Ε, κάθε περίπου ένα χρόνο θα με βρεις να κάνω μια εσωτερική καμπάνια, να πείσω όλο τον κόσμο ότι πλέον δεν είμαστε αυτό που νομίζαμε ότι είμαστε, είμαστε κάτι άλλο. Και συνήθως μας προλαβαίνουν τα γεγονότα, δηλαδή συνήθως το συνειδητοποιώ αφού αρχίσω και βλέπω κάποια προβλήματα στην οργάνωση της εταιρείας και λέω κάτσε ρε φίλε, γιατί το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Α ναι, δεν είμαστε πλέον μια software εταιρεία που νομίζαμε ότι ήμασταν, είμαστε πλέον ένα service provider γιατί mm. πλέον το software που παράγουμε δεν το δίνουμε απλώς σε έναν πελάτη να το τρέξει. Το τρέχουμε στο δικό μας cloud και πρέπει και την υποδομή να φροντίσουμε ότι τρέχει, ότι να έχουμε support 24-7. Πρέπει να έχουμε δηλαδή άλλες πλέον δομές και διαδικασίες που δεν είχαμε πριν. Partnerships που κάνετε. Ε, τα part- και τα partnerships ε, έχουν ενδιαφέρον. Ε, δεν είναι τόσο δυναμικό το το κλίμα στα partnerships, περισσότερο στους πελάτες. Εκεί βλέπω ένα πολύ μεγάλο escalation ε, απότομο σε πελάτες. Πλέον έχουμε γίνει, αν θέλεις, όνομα mm. και μάλιστα δεν είμαστε από τα ονόματα τα οποία είναι, ε, έχουν brand awareness γενικό, αλλά είμαστε από τα ονόματα, μας θεωρούν το ένα σαν το best kept secret, mm. όπου κυκλοφορεί ε, από πίσω στους διαδρόμους η φήμη, ότι α, υπάρχει παιδιά και μια εταιρεία η οποία το κάνει πολύ καλύτερα από την Google και από την Nuance και να τους δείτε. Και με αυτό τον τρόπο, word of mouth δηλαδή ουσιαστικά, ε, παίρνουμε πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλα έργα για το μέγεθός μας. Τι αλλαγέ βλέπει ε, να έρχονται και με την είσοδο τη ε, τεχνητή νοημοσύνη περισσότερο ε, στο, στο industry, ποια είναι τα πράγματα που σε, σε κάνουν excited ε, για, το, για, για, το, για όλο το, το industry, Νομίζω ότι αυτό που βλέπω είναι ότι προχωράνε τα πράγματα εξαιρετικά γρήγορα. Υπάρχει ένα απίστευτο acceleration στην τεχνολογία ε, και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση πλέον στην τεχνολογία από πολύ ευρύτερη βάση. Όταν ξεκίνησα εγώ το 2002, η τεχνολογία ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, στριφνό. Πλέον ε, είναι μια startup εταιρεία που ξεκινάει σήμερα, έχει έτοιμο, out of the box που λένε, λιμένα πάρα πολλά από τα προβλήματα, υπάρχει πάρα πολύ open source και το μόνο που χρειάζεται κανείς είναι να έχει ένα όραμα για ένα νέο προϊόν και να ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα assets που του είναι διαθέσιμα με, με, με πολύ μεγάλη ε, ευκολία πλέον στην αγορά. Όλα αυτά τα services, το cloud, ε, open source ε, projects και πάρα πολύ γνώση. Ακόμα και το, η γνώση θεωρώ ότι μεταδίδεται αστραπιαία πλέον. Υπάρχουν εξαιρετικά online universities από τα οποία μπορείς να μάθεις πράγματα αμέσως. Και υπάρχει και πολύ... Χαίρομαι ιδιαίτερα και για την ελληνική αγορά γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη εξωστρέφεια. Ναι. Ε, και, και χάρη και σε εσά που κάνετε εξαιρετική δουλειά ε, έχει ε, μεγενθυνθεί αυτή η εξωστρέφεια. Ε, ήταν ένα από τα προβλήματα που που είχαμε και εμείς ότι πώς θα βγούμε βρε παιδί μου από την Ελλάδα, <laughs> πώς θα δούμε λίγο παρά έξω. Και χαίρομαι και είμαι πολύ, έχω ένα ενθουσιασμό δηλαδή πλέον για την ελληνική αγορά και νομίζω ότι μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο το IT, mm. η startup στην Ελλάδα για την ελληνική οικονομία. Πώς το, πώς το βλέπεις το οικοσύστημα της Ελλάδας να αναπτύσσεται, είναι ε, κάτι που σου έχει κάνει εντύπωση. Μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Ε, εγώ δεν ήμουν αισιόδοξο ότι μπορούμε στην Ελλάδα να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. 
ε, και μάλλον βγαίνω, βγαίνω λάθος. Ε, βλέπω με πολύ μεγάλη έκπληξη εξαιρετικές, εξαιρετικές εταιρίες ε, και ταλέντα στην Ελλάδα και να είναι και εξωστρεφείς. Έτσι. Mm. Δηλαδή πολλές φορές δεν, δεν τους ακούμε στην Ελλάδα και δεν χρειάζεται να τους ακούμε. Ε, όπως και την ομιλία δεν χρειάστηκε ποτέ να τη διαφημίσουμε εντός της χώρας. Δεν είχε κανένα νόημα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες εταιρείες στην Ελλάδα οι οποίες κάνουν εξαιρετική δουλειά στο εξωτερικό και μπράβο τους. Ε, κλείνουμε κάθε, κάθε συνάντηση, που, κάθε συζήτηση που κάνουμε την κλείνουμε με μια κοινή ερώτηση που κάνουμε προς όλους και παίρνουμε και πολύ ωραίες απαντήσεις. Α, τι είναι αυτό που κάνει έναν επιχειρηματία outlier κατά την άποψή σου. Mm. Καλή ερώτηση. Πολλά πράγματα. Ε, θεωρώ ότι οι επιχειρηματίες είναι περίεργα ζωάκια, <laughs> ιδίως στην Ελλάδα. Ε, αλλά αν με ρωτάς σε μένα ποιο είναι το ένα χαρακτηριστικό, νομίζω είναι η αντοχή και το φόκου στο όραμα. Να μην δηλαδή τα βάζεις, το βάζεις ποτέ κάτω. <laughs> και κάποια στιγμή... Όταν ήταν ο γιο μου, τώρα είναι 15 χρονών, όταν ήταν πιο μικρό, του λέγα κάθε βράδυ ένα παραμύθι. Δεν με άφηνε με τίποτε να, να, να πάει για ύπνο χωρί παραμύθι. Mm-hmm. Κάποια στιγμή λοιπόν είχα, μου είχαν τελειώσει και τα παραμύθια, οπότε άρχισα να του λέω ιστορίε από τη ζωή μου. Αναγκαστικά έπρεπε να βρω υλικό. <laughs> <laughs> ε, μέσα λοιπόν μέσα από κάποιε ιστορίε ε, που του έλεγα για όταν ήμουν εγώ νέο. Κάποια στιγμή τον ρώτησα και του λέω και εσύ ρε Στέφανε τι θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις. Και μου απαντάει κατευθείαν χωρίς να το σκεφτεί θα πάρω τη δουλειά σου. Ε. Το απαντώ και εγώ χωρίς να το σκεφτώ. Του λέω αυτό ξέχνα το. Ότι η δουλειά μου την έφτιαξα εγώ εσύ πρέπει να φτιάξεις τη δικιά σου δουλειά λέω όχι να πάρεις τη δική μου. Γιατί του λέω η, η όλη ευχαρίστηση είναι όχι να την έχεις τη δουλειά είναι να τη φτιάχνει. Ε, και αν ένα πράγμα νομίζω ότι αν ήταν ένα πράγμα να μεταφέρω στο γιο μου είναι αυτό είναι το ταξίδι του να φτιάξεις κάτι είναι το πιο σημαντικό για μένα και ο τρόπος να το πετύχεις είναι πολύ απλός δεν χρειάζεται να, να ξέρεις τίποτα δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να αντέξεις περισσότερο από τους άλλους να αντέξεις εννοώ να παραμείνεις πιστό στο όραμά σου και να μην τα παρατήσεις. Αν το κάνεις αυτό, κάποια στιγμή θα κοιτάξεις γύρω σου και θα είσαι μόνος σου στην κορυφή. Πολύ ωραία απάντηση. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.